Ciao Cassuoli, allora partita ehm, molto ferma a centrocampo, eh, squadre entrambe ben disposte, finora tutto quanto è stato deciso da episodi. Episodi che ci hanno portato a sbagliare un gol praticamente fatto con Messias e episodi che hanno invece portato l'Atalanta con un bel tiro e con una deviazione decisiva di Calulu a, a punto core, elemento che ha portato in vantaggio l'Atalanta. Per il resto che dire, poche occasioni da gol, però il Milan almeno fino al momento del gol e anche dopo mi verrebbe da dire era tranquillamente in possesso eh, del, del, del gioco e della partita, sebbene comunque l'Atalanta fosse ben disposta in campo, un Milan che faceva bene pressione, c'è un tema, un tema che, che eh, finora eh, emerge molta fisicità e viene quindi da, da domandarsi se non sia opportuno inserire qualche giocatore un po' più fisico, specialmente su altri quarti, perché Diaz eh, di fatto eh, finora ha un paio di buoni passaggi, ma eh, è stato abbastanza eh, in, in sordina, non si è notato. Eh, forse eh, travolto un po' dalla fisicità dei giocatori dell'Atalanta um, idem Messias non, non uh, concentratissimo nel senso che uh, quel gol effettivamente sbagliato è, è, è pesa, pesa e come sempre, come ho detto più e più volte la qualità sulla destra per il Milan è un problema nel senso che per... Uh, Fare il salto in avanti servirebbe un po' più di qualità su quel lato del campo e io ripeto, con tanta qualità in panchina, chissà che magari eh, non si riesca mai in questa partita a spostare un po' di qualità anche da quel lato. Ehm, vedremo, comunque nessuna tragedia, il Milan è stato ben disposto, anche nel momento del gol tutto sommato erano tutti coperti, cioè, ha fatto un bel movimento Malinowski, Tonali l'ha subito intuito, è andato a copertura, però poi ha tirato e è stata la diversione, quindi non c'è molto da dire. Non ci sono stati eh, svarioni da una parte e dall'altra. Leao bene, ma non benissimo, nel senso sicuramente segni di risveglio rispetto alla partita con eh, l'Udinese, però non è ancora, diciamo, ma è normale, il Leao dell'ultima dell parte della stagione. Ha fatto un paio di partenze del suo, bisogna provare a saltare l'uomo perché se la buttiamo sul fisico eh, specialmente con i giocatori attuali con un Benasser che è sì attivo e sì eh, dinamico ma è comunque piccolino eh, con un Diaz che è piccolino con un Messias che non è piccolino però non è, non è certamente uno che sfonda viene forse da, davvero da pensare che servono un po' di centimetri davanti un po' di fisicità in più chissà che Giroud, chissà che Orighi, chissà che De Ketelar non possano darla lo stesso ad lì insomma le soluzioni sono tante io ho fiducia il Milan non mi pare abbia perso la testa assolutamente ha ripreso poi a giocare però effettivamente come potete notare non ci sono state tantissime occasioni quindi è una partita che eh, sinceramente non aspettavo più aperta in difesa eh, invece l'Atalanta si è disposta bene è una delle Atalanta più organizzate che ho visto negli ultimi tempi mm, non è ancora l'Atalanta top ma è sicuramente una delle migliori versioni dell'Atalanta che eh, abbiamo incontrato negli ultimi tempi stiamo a vedere massima fiducia per il secondo tempo perché mi ha tutte le carte anche in panchina mi verrebbe da dire per poterla ribaltare con una certa tranquillità quindi forza Milan come sempre ciao